kako bi se ispunila još jedna gospina želja koju je davne 1858. godine otkrila Bernardici u Lourdes se svakodnevno, a posebno u vrijeme dolaska hodočasnika, održavaju procesije. Od uskrsa pa sve do listopada svakoga dana Mariju se časti dvijema procesijama, procesijom Euharistije i procesijom s bakljama. Procesija Euharistije započinje u 17 sati ispred špilje, prolazi svetištem i završava ispred bazilike Svete Krunice gdje slijedi blagoslov bolesnika. Procesija s bakljama također polazi od špilje u 21 sat te se za to vrijeme moli molitva Krunice na raznim jezicima svijeta, a neritko se mogu čuti i riječi molitve koje izgovaraju naši hrvatski hodočasnici. Procesije koje je sama djevica zapovjedila Bernardici zapravo su zajednički put hodočasnika prema Bogu i ozdravljenju naših duša. U Lourdes bolesnici imaju povlašteno mjesto. Dolaze k Mariji sa željom za ozdravljenje duše i tijela. Od samoga početka hodočašćenja u Lourdes za potrebe bolesnika izgrađene su bolnice i svratišta kako bi im bio omogućen boravak dostojan čovjeka i kako bi bile zadovoljene sve njihove potrebe. Budući da je bolesnika u Lourdes doista mnogo, 1997. godine svoja vrata otvorio je novi centar za bolesnike Notre Dame. Ova zgrada od pet katova i 904 kreveta raspolaže svom medicinskom opremom i pomagalima. Mnogo je bolesnika od prvih dana posvjedočilo kako se posjetom Lourdes u njihovom životu dogodilo čudo. Ozdravili su. Lourdeska gospa liječila je gluhoću, sljepoću, tumore i druge bolesti i pokazala svoju ljubav i brigu prema svojoj zemljskoj djeci. 
zapisana su i dokazana mnoga čuda, ali ih je sigurno mnogo više ostalo zapisano u srcima onih koji su ih sami doživjeli. Briga za bolesne u Lurdu ostvaruje se ponajviše zahvaljujući velikom broju volontera koji dolaze iz čitavog svijeta kako bi živjeli svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu. Oni obavljaju najrazličitije zadaće, od rada u bolnici, prijevoza bolesnika, pomoći pri kupanju u Lurdskoj vodi, održavanju reda unutar svetišta, pomoći u liturgijskim slavljima, rada u različitim informacijskim i organizacijskim službama i još mnogo toga. Svakodnevno svoju službu obavlja nekoliko stotina volontera, a prepoznatljivi su po osmijehu na licu koje ga upučuju svakome koga susretnu. I help in the hospital. I came here the first time in 1957. Well, in the hospital I work with different nationalities, with French, with Italians, with Catalans, with English. And we're from New York in the United States, Albany area. We are working in the Akai Notre Dame, which is this building over here. We're doing housekeeping. We're volunteering for 10 days. Um, it's our second time. We work in sessions, you know, so many hours in the morning from about seven o'clock and then in the afternoon and sometimes in the evening. We work at 7.45, um, we clean the breakfast dishes and then we come back at lunchtime, clean those lunch dishes and then we work at 6.30 and do the dinner shift. So today was a little different because a pilgrimage just left, so we cleaned the rooms and set up for a pilgrimage that's going to be arriving this evening. I was encouraged by her grandmother to come last year, and I fell in love with the people here, with the mission of Lourdes. Um, and it really, it does wonders for your own faith as to see the faith of other people. So. And seeing the faith of the people who come here and all the sick, um, it gives us faith and increases our devotion.